good morning children have a nice day fifth standard today we are going to see the subjects um, english take your english books previous class we have seen about the just intro intro mattum dhan paathom so we'll move on to the next, next paragraph so uh, let's recollect the thing ma uh, what is the name of the lesson name of the lesson is earth the desolated home okay earth another desolated home adavad eppadi na paaladenja வீடு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்கிறாங்க ஏர்த் வந்து ஸோ எதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க அந்த இயர் என்னது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போது எப்படி இருந்துச்சு ஏர்த்து சுத்தமாக டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு டெஸ்ட்ராயிட்னு அழிஞ்சு போயிடுச்சு யார் அழிச்சது ஆஸ் அ பீப்புள் விஆர் ஓகேவா இப்போ அவங்க எங்கே போயிட்டாங்க எங்கே காலனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்க்கு காலனைஸ் ஆகிட்டாங்க அவங்க அந்த மாஸில் எத்தனை காலனிஸ் வந்து இருந்துச்சு த்ரீ காலனிஸ் இருந்துச்சு அதில் அரியுமதி ஃபேமிலியும் இருந்தாங்க ஒரு காலனியில் அவளோட பர்த்டேக்காக அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் அவங்க தாத்தா என்ன பண்ணார் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்தார் வந்து அவர் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க அரியுமதி வந்து எதில் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க கேப்சூலில் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க விமோண்ட் த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஓகே ஹி செட் வேக்கப் அறிவு அருமதி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் அவர் என்ன வந்தோன்னே எழு எழுப்பி விட்டார் அருமதியை அழிவந்து எழுந்துருங்க அப்படி சொன்னோன்னே அவங்க அருமதிக்கு பார்த்தோன்னே பயங்கர சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுச்சு சர்ப்ரைஸ்னா என்னது ஒரு இன்ப அதிர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி கிராண்ட்பா வெண்டிட் யூ கம் ஐ வாஸ் திங்கிங் தட் யூ ஓன் பி கம்மிங் ஃபார் மை பர்த்டே ஐ வாஸ் நான் நீங்கள் எப்போ வந்தீங்கன்னு நான் நினச்சேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரமாட்டீங்கன்னு நினச்சேன் ஹீ சைண்ட் டோன்ட் யூ நோ அபவுட் த டஸ்ட் ஆம் ஆஃப் மாஸ் அவர் நான் ஆமாம் நான் வர முடிய சுச்சுவேஷன் தான் இருந்துச்சு உனக்கு தெரியாதா இந்த டஸ்ட்டு டஸ்ட் ஃபார்ம்னால் நம்ம இங்கே புயல் அடிக்குது இல்லையாமா அந்த மாதிரி அங்கேயும் மாஸில் வந்து எப்படின்னா அப்படியே ஃபுல்லாக தூசி பறக்கிற மாதிரி புயல் காற்று அடிக்கும் உனக்கு அதை பற்றி தெரியாதா சம்டைம்ஸ் இட் ஈவன் லாஸ்ட் ஃபார் ஏ மந்த் ஆனால் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வரை கூட அடிக்கும் பட் திஸ் டைம் இட் டிட் நாட் ஆனால் இந்த தடவை அப்படி இல்லை அதனால் நான் வந்து குறித்த டைமுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ ஐ எம் ஆன் டைம் ஸோ கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இட் ஸ்டில் லுக் Uh, it still took me three soul to reach here. Soul அப்படின்றத அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோமா சோல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒன் டேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சாரி இப்போது நம்ம சோல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒன் டேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம இதில் வந்து ஒன் டே அதாவது ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி அங்கேயும் என்னது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பத்தி ஒம்பது நிமிஷமா நாற்பத்தொம்பது நிமிஷமா ஒன் ஒன் சோல் ஐ திங்க் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் செய் ஆனால் அதுதான் நம்மளோட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி நைன் மினிட்ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் மினிட்ஸோ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சோலுன்றது அங்கே ஒரு நாள் அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இட் ஸ்டில் டுக் மீ த்ரீ சோல்ஸ் டு ரீச் இயர் மூணு நாள் கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் ஆச்சு நான் இங்கே வந்து சேர்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நவ் கமான் லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம் வி வில் கோ டு ஹார்வெஸ்ட் த வெஜிடேஷன் ஹேப் ஃபார் வெஜிடபிள்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஸோ ஓகே நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நம்ம வெஜிடேஷன் ஹேபுக்கு போகல எதுக்குன்னா வெஜிடேஷன் வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு என்ன வெஜ் வெஜிடபிள் ஹேப்னா என்ன வெஜிடேஷன் ஹேப்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் தோடம் இருக்கும் இல்லையா தோட்டத்தில் என்ன போட்டிருப்போம் காய்கறி எல்லாம் போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி மாஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வெஜிடேஷன் ஹேப் வச்சுருக்காங்க தோடம் அப்படின்றத ஒரு பர்டிகுலர் ப்ளேஸில் வந்துருக்காங்க அங்கே போய் நம்ம வெஜிடபிள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி யாரை கூப்பிட்டு போகிறாரு அறிவுமதியை கூப்பிட்டு போகிறாரு In the hab, he said, hmm, these carrots are not tasty anymore. அவர் என்ன பண்ண ரொம்ப ஃபீலிங்காக என்ன சொல்கிறாரு அங்கே இருக்கிற இது இருக்குது பாருமா திஸ் இஸ் வெஜிடேஷன் ஹேப் ஓகே கேப்சூல்னால் என்னென்னு கேட்டீங்க இல்லையா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கேப்சூல் இதில் தான் வந்து அறிமதி தூங்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா அது பார்த்தோடனே அவர் என்ன ஆனார் அப்படியே பெருமூச்சு விட்டார் இங்கே இருக்கிற மாதிரி அதாவது நான் ஏர்த்தில் சாப்பிட்ட மாதிரி கேரட்லாம் இங்கே கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் தீஸ் கேரட்ஸ் ஆர் நாட் டேஸ்டி என் மாதிரி இந்த கேரட்ஸ் எப்பயுமே இதுக்கப்புறம் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்க போகிறது கிடையாது லைக் த ஒன்ஸ் ஐ ஏட் இன் த சைல்ட்ஹுட் நான் சின்ன வயசில் சாப்பிட்ட மாதிரி இது கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் ஷீ ஆஸ்ட் வை டூ சேஸ் ஸோ கிராண்ட்பா கிராண்ட் ஃபாதர் எக்ஸ்பிளைண்ட் த வெஜிடபிள்ஸ் வி க்ரோ ஹியர் டு நாட் டேஸ்ட் லைக் ஒன்ஸ் ஆன் த ஏர்த் அவர் என்ன சொன்ன உடனே இப்படி சொன்ன உடனே அறிவு மதிக்க ஒரு டவுட் வந்துருச்சு நீங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இங்கே விளையிறது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஏர்த்தில் இருக்கிற டேஸ்ட் மாதிரி இங்கே வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஐ ரியல
ஹவு டிட் தே க்ரோ த க்ராப்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆன் த அர்த்தோர்னே அவளுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஆமாம் நீங்கள் வந்து அர்த்தில் எப்படி வந்து வெஜிடபிள்ஸ்னும் க்ராப் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் நிலம் விழுது பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஆனால் அங்கே அப்படி கிடையாது அங்கெல்லாம் எப்படி இதோ பாருங்கள் இங்கே எப்படி வச்சுருக்குறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரே 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 மாதிரி வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அங்கே இருக்குது மாசில் ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை இல்லையா நம்மளை சுற்றி வெறும் வயல் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏர் உழுதுட்டு அழகாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல நல்ல நடு நட்டு வைப்போம் நிறைய க்ராப்ஸ் போடுவோம் மல்லாட்டை போடுவோம் கரும்பு போடுவோம் ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இல்லையா ஆனால் அது அறிவுமதிக்கு தெரியாது இல்லையா ஏன்னா பிகாஸ் அவள் எங்கே இருக்கா மார்ஸில் இருக்கா மார்ஸில் இருக்கிறதால அவளுக்கு எதுவுமே தெரியல அதனால் அவங்க தாத்தா கிட்ட கேட்குறா அப்போ அர்த்தில் வந்து எப்படி நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் க்ராப் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறா நவ் த கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் செட் லை ஹி மிஸ்ஸிங் இன் த அர்த் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் ரொம்ப ஃபீலிங் என்ன சொல்கிறாரு ரொம்ப சேடாக வந்து என்ன சொல்கிறார் நான் வந்து அர்த்தை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றாரு ஹீ செட் The earth had fertile soil, so the fruits and vegetables grow where, grown where healthy and tasty. அவர் என்ன சொல்கிறார் ஏர்த் வந்து ஏர்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்டில் நல்ல வளமான மண் இருக்கும் அதனால் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஷீ ஆஸ்ட் பட் ஐ லேர்ன் தட் ஹியூமன் யூஸ்டு கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பொல்யூட்டட் த சாயில் ஆனால் சொன்ன ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கனே ஏர்த்தில் வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதாவது செயற்கை உரம் செயற்கை உரம் ஓகேங்களா இங்கே இயற்கை உரம்ன்றது வேறு செயற்கை உரம் இயற்கை உரம்னா என்னம்மா நம்ம அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா மாடு சாணம்லாம் அப்புறம் வந்து இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து காஞ்சி சருகு கு அதாவது மக்கண குப்பைகள் சொல்லுவாங்களா இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம இயற்கையவே உரம் செய்யலாம் ஓகேங்களா ஆனால் செயற்கை உரம்ன்றது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து செயற்கை உரம் தட் இஸ் கால்டு கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அவள் சொல்கிறா நான் வந்து படிச்சுருக்கேன் அதாவது கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சாயில் அதாவது மண்ணை வந்து ரொம்ப பொல்யூட் பண்ணிட்டாங்க வீண் அடிச்சிட்டாங்கன்னு நான் படிச்சிருக்கனே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா ஹியர் வி காட் அன்பொல்யூட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் தட் கரெக்ட் அப்படின்னா ஆனால் அங்கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே இல்லைல்ல இங்கே வந்து எந்த வந்து செயற்கையும் கிடையாது இங்கே வந்து ஃபுட்டு வந்து பொல்யூட் அன்பொல்யூட்டடாக இருக்கிறது கிடையாது அதாவது இந்த மாதிரி வீணாக இல்லாமல் இருக்கிறது தண்ணியும் வந்து நல்லா தானே கிடைக்கிது அங்கே மாதிரி கிடையாது இல்லை அங்கே வந்து பொல்யூட்டானது நீங்கள் ப சாப்பிட்டீங்க ஆனால் நாங்கள் இங்கே வந்து நல்லதாக தானே சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது கரெக்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவு மாதிரி அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் கிட்டே கேட்குறா கிராண்ட் ஃபாதர் லாஃப்டு உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார் அவடே உடனே சிரிக்கிறாரு ஆல்ரெடி ஐ டோல் யூ தீஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஆர் நாட் ஃப்ரம் ஆர் நாட் த சேம் ஆஸ் இன் த அர்த் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா சிரிச்சுட்டே என்ன சொல்கிறார் நான் உன் முன்னாடி ஆல்ரெடி மீன்ஸ் முன்னாடி முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கலையம்மா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வாட்டர் எதுவுமே வந்து அர்த்தில் கிடைக்கிற மாதிரி சேம் கிடையாது தே ஆர் நாட் ரியல் இது வந்து உண்மையானது கிடையாது அது ரியலான கிடையாது அப்படின்ற அறிவு எக்ஸ்கிளைம் அவளுக்கு உடனே ஆச்சரியம் எக்ஸ்கிளைம்னா ஆச்சரிய ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க அவங்க தாத்தா பதி ஈவன் த வாட்டர் அப்படின்னு கேட்குறா தண்ணி கூடமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா ஹீ செட் அஃப்கோர்ஸ் In Mars, we get water from burning fuels on the earth. ஆனால் இங்கே மார்ஸில் வந்து நம்ம ஃபியூல்ஸ் என்ன எரிபொருள் எரிபொருள் அப்படின்னா நிலக்கரி பெட்ரோல் ஆயில் இதை தான் ஃபியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்டர்லைன் த ஃபியூல்ஸ் ஓகேங்களா ஃபியூல்ஸ்னா என்னது கேஸ் பெட்ரோல் ஆயில் சார்கோல் அதாவது நிலக்கரி இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபியூல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபியூல்ஸ் வந்து ஃபியூல்ஸை நம்ம எரிச்சா தான் நமக்கு இங்கே தண்ணி கிடைக்கிது ஆனால் ஏர்த் ஆன் ஏர்த் வி யூஸ் டு கெட் வாட்டர் ஃப்ரம் த ரெயின் ஆனால் ஏர்த்தில் வந்து நேச்சுரல் நமக்கு கிடைக்கும் எதுனா நம்மளுக்கு மழை மூலமாக தண்ணி எதுமா எதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிது ரெயின் மூலமாக தானே கிடைக்கிது அதை தான் அவரும் சொல்கிறாரு இட் வாஸ் நேச்சுரல் அண்ட் இட் வாஸ் ஃப்ரீ அவர் என்ன சொல் அது நேச்சுரலாகவும் கிடைக்கிது அது என்ன அது ஃப்ரீ நம்மளுக்கு என்ன நம்ம வந்து தண்ணி காசு கொடுத்தாம வாங்குகிறோம் ஆனால் நவர் டேஸ் வி ஆர் கெட்டிங் த வாட்டர் ஃப்ரம் த ஷாப்ஸ் நிறைய நிறைய நம்ம கேன் வாட்டர் வாங்கணும் பிகாஸ் பொல்யூட் ஆகிட்டு தண்ணி நல்ல இல்லை உப்பு தண்ணி ஆகிடுச்சு நிறைய ரீசனுக்காக நம்ம அப்படி வாங்குகிறோம் ஆனால் அதுக்கான காரணமும் நம்ம அந்த இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காசு போட்டு தண்ணி வாங்கலை ஆனால் இப்போ இருக்க நம்ம காசு போட்டு தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் பட்
கிராண்ட்மா என்ன ஃபார் யுவர் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் அர்த் உடனே சொல்கிற போது போது உங்கள் அர்த்தோட கதையை நிப்பாட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஐ நோ தட் லைஃப் தேர் வாஸ் ஈஸி பட் ஹியர் சைவர் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஆனால் அவ அவர் சொல்கிறான் அங்கே நீங்கள் வாழ்ந்தது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே வாழ்ந்தது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஹீ ரிப்ளைட் எஸ் மை டியர் அடாப் அடாப்டிங் டு மாஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் அடாப்டிங்னா அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒத்து போகிறதுக்கு போயிடும் அடாப்டிங் ஓகேங்களா அண்டர்லைன் திஸ் மன் அடாப்டிங் ஓகே இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒத்து போகிறது கஷ்டம் அப்படின்னு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு எஸ் மை தியர் நம்ம மாஸில் இருக்கோம் இல்லையா அதனால் இங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் டிஃபிகல்ட்டு தான் அப்படின்றாரு டுடே வி ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் திங்ஸ் விச் வி காட் ஈஸிலி ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஒன்று சண்டை போட்டுட்டு சண்டை போட்டிருக்கோம்னா ஒருத்தர் ஒருத்தவங்க சண்டை போட்டுட்டு கிடையாது ஒரு நார்மலான ஃபுட்டுக்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் அர்த்தில் அது எல்லாம் ஈஸியாக கிடச்சிது இதெல்லாம் ஈஸியாக கிடச்சதோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம இப்போ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அறுவது அறிவு மதிக்கிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஹி கண்டினியூடு இன் அர்த் யூ டிட் நாட் நீ அ பேராஷூட் ஆர் அண்ட் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் ஆல்சோ த இயர்ஸ் ஆர் லாங்கர் ஹியர் அறிவு சரி இயர்ஸ் கிரியப்பா அப்படின்றா அதாவது என்னென்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவன் அர்த்தில் பார்த்தனா நமக்கு ஸ்பேஸ் ஷூட் வேணாம் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தேவையில்ல ஆனால் இங்கே என்னது இங்கே எல்லாமே தேவைப்படுது ஆல்சோ த இயர்ஸ் ஆர் லாங்கர் ஹியர் அதேமாரி ஒரு வருஷமாக என்ன ரொம்ப லாங்கராக இருக்குது ரொம்ப நாள் போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அறிவு சரி எஸ் கிராண்ட்பா ஆமாம் கிராண்ட்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பாருங்கள் மீடியா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அனுப்புகிறேன் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்